ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഫോറസ്റ്റ് ചോയ്സ് അസ്സലാമു അലൈക്കും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ രാവിലത്തെ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെയുള്ള ഒരു ദിവസത്തെ എല്ലാ വിശേഷങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കൂടെ കുറച്ച് റെസിപ്പീസും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ആ താ ആ താഴെയുള്ള റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കൂടെയുള്ള ബെൽ ബട്ടണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് മുടങ്ങാതെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതാ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള വീഡിയോസാണ് ഞാൻ എടുത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒന്നും ഞാൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഞാൻ ചായ കുടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുട്ടികൾ ഇക്ക് ഞാനൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ചൊരുന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ ഇക്ക് എന്തെങ്കിലും പണിയിലാണെങ്കിൽ കൂടെ ഇതാ ഇവർ രണ്ട് പേരും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ എപ്പോഴും അവർ ബാക്കിലുണ്ടാവും ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ആയിട്ട് ഇക്കാൻ്റെ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ആയിട്ട് ഇവരുണ്ടാവും എന്ത് പണിക്കാണെങ്കിലും അപ്പോൾ ഇതാ അവരവിടെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിതാ വേഗത്തിൽ കിച്ചണിൽ കയറിയിട്ട് എൻ്റെ പണികളൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ബീഫും ബീഫ് കറിയും അതിലേക്ക് തേങ്ങാച്ചോറും ഒക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ബീഫൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി അതൊക്കെ തൊലിച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കതൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരൽപ്പം വലിയ ജീരകമാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി എൻ്റെ കയ്യിലില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അരച്ചെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ അതെല്ലാം ചേർച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതാ ബീഫൊക്കെ രാവിലെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനടക്ക് ഞാനൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി മുറിച്ച് കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നമുക്കൊരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഞാൻ രണ്ട് തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഒരു സവാള ഒരു മീഡിയം വലുപ്പത്തിലുള്ള സവാള അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി വലിയ ജീരകം ഇത്രയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചതച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതും കൂടെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് പൊടികളാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു മൂന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇത്രയും കൂടെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരൽപ്പം ഗരം മസാല പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരൽപ്പം കറിവേപ്പില കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ കറിയാക്കിയിട്ടാണ് ബീഫ് കുറച്ചൊരു കറിയാക്കിയിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പം അതിലേക്ക് ഒരൽപ്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബീഫിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന വെള്ളം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ കുറച്ചൊരു കറി വേണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ അഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് കൈ വെച്ച് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി അത് വെന്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉപ്പേരിക്ക് ഞാൻ ക്യാബേജാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് തേങ്ങാച്ചോറിൽക്ക് ബീഫും ക്യാബേജ് ഉപ്പേജും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടമാണ് തേങ്ങാച്ചോറിൽക്ക് ക്യാബേജ് ഉപ്പേരി അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞിട്ടെടുക്കാം അങ്ങനെ ക്യാബേജൊക്കെ മുഴുവനായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ സവാളയാണ് അതും കൂടെ സ്ലൈസറിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞിട്ടെടുക്കാം സ്ലൈസർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പിന്നെ ക്യാബേജ് മുറിച്ചിട്ടെടുക്കാം വേഗ വേഗത്തിൽ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഒരൽപ്പം തേങ്ങ ഒരു ഒന്ന് ഒരു കൈപ്പിടി തേങ്ങ അതായത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് കൈകൊണ്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചിട്ട് ഇനി അതൊന്ന് വേവിക്കാനായിട്ട് വെക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ ഒര
ഇതുപോലെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് എടുക്കാം ഇടക്കൊന്ന് ഇളക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ അവിടെ റെഡിയായി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ബാക്കി പരിപാടികളൊക്കെ നോക്കാം ഇന്നിപ്പോൾ ചോറിലേക്ക് തേങ്ങാ ചോറിലേക്ക് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് തന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി വേണമല്ലോ ചെറിയ ഉള്ളി ഞാനിങ്ങനെയൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ആ ചെറിയ ചെറിയ ഉള്ളികളുണ്ടല്ലോ അത് തിരഞ്ഞിട്ടാണ് എടുക്കാറ് കാരണം അത് നമ്മൾ വേഗത്തിൽ തിരക്കുള്ള സമയത്ത് പിന്നെ കറിയൊക്കെ താളിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് വലിയ ഉള്ളിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ചെറുത് അവിടെ എങ്ങനെ ആയാലും ബാലൻസ് ആയിരിക്കും എല്ലാ ഉള്ളിക്കൊട്ടയിലും എല്ലാവരുടെയും ഏകദേശം അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികൾക്കൊക്കെ ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പിന്നെ പിന്നീട് മുറിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പം നമ്മുടെ ക്യാബേജൊക്കെ വെന്ത് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചോറിലേക്കുള്ള തേങ്ങ ചോറിലേക്കുള്ള തേങ്ങ ഒന്ന് പൊളിച്ചിട്ടെടുക്കണം ആ തേങ്ങയൊക്കെ പൊളിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ചിരകിയിട്ടെടുക്കണം ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മളെ ബീഫൊക്കെ വെന്ത് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് തേ ചിരകിയെടുക്കുന്ന മുന്നേ ആയിട്ട് കുറച്ച് ഉലുവ ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഉലുവ എടുത്തിട്ട് ഒരല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് കുതിരാനായിട്ട് വെക്കണം കുറച്ച് നേരം ഒരു നമ്മൾ തേങ്ങ ചിരവി എടുക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് മാത്രം ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി അധികം നേരം വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തണം എന്നൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ചേർത്താലും മതി ഇത് കുതിർത്തി എടുക്കണം എന്നൊന്നും നിർബന്ധമില്ല അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇപ്പം ആ തേങ്ങയൊക്കെ ചിരകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ തേങ്ങയും അങ്ങനെ തേങ്ങാച്ചോറിലൊക്കെ തേങ്ങ റെഡി ആയി ഇനി അരിയൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി എടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മട്ട അരി ഉണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചിട്ടാണ് തേങ്ങാച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ അതൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കഴുകിയിട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അതിൻ്റെ ആ ബാഡ് സ്മെല്ലും എല്ലാം ഒന്ന് പോയി കിട്ടുമല്ലോ അരി ശരിക്കും ചുടുവെള്ളത്തിൽ കഴുകുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ചുടുവെള്ളത്തിൽ തന്നെ അരി കഴുകിയെടുക്കാറ് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ തേങ്ങാച്ചോറിലേക്കുള്ള അരിയും ഉള്ളിയും ഉലുവയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഉള്ളി ഒന്ന് ചെറുതാ ഒന്ന് മുറിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പീസാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ചെറുതാക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കുക്കറിലാണ് ഇത് വേവിച്ചിട്ടെടുക്കുന്നത് ഇനി അതിലേക്ക് വേണ്ടത് അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് കുറച്ച് വലിയ ജീരകം ഒരു ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചിട്ടെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറിയതായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളൂ ചെറിയ ജീരകം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തേങ്ങാച്ചോറിൽക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി അതെങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ കുക്കറിലാണ് തേങ്ങാച്ചോറ് റെഡി ആക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങയും അരിയും അതുപോലെ തന്നെ ഉലുവ ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള വലിയ ജീരകം ഇവയെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം സോറി മിക്സിയിലേക്കല്ല കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ വലിയ കുക്കറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ എല്ലാം അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ചോറിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ കൈ വെച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഞരടിയിട്ടെടുക്കുക നമ്മുടെ തേങ്ങയൊക്കെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഞരടിയിട്ടെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തേങ്ങാച്ചോറൊക്കെ വെന്ത് വരുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് നല്ല പോലെ ഞരടിയിട്ടെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് ആദ്യം അരി നല്ല പോലെ തന്നെ നിരത്തിയിടുക കുക്കറിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് നല്ല പോലെ നിരത്തിയിടുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കൈ ആ അരിയുടെ മുകളിൽ വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കറക്റ്റ് അളവിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചോറ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വെന്തിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ നമ്മുടെ കൈയിൻ്റെ അളവ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്താ നമ്മുടെ വിരലിൻ്റെ ഈ മുഗൾ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ പത്തി തുടങ്ങുന്ന ഭാഗം അവിടെ വരെ നമ്മുടെ അതാ ഇത്ത കറക്റ്റ് ഈ അളവിലാണ് നമ്മൾ അരിമ അരിമ നട ഏറ്റവും താഴെന്നല്ല അരീൻ്റെ ഭാഗം മുതൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഭാഗം ദാ ഈ കറക്റ്റ് ഈ അളവിലാണ് വരേണ്ടത് ഈ അളവിൽ കറക്റ്റ് അരീമ ട
അപ്പൊ ആദ്യം ഗ്യാസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അത് വെന്ത് വരുന്ന ടൈമും കൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കി ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കഴിക്കാലോ അതേതായാലും ചീറ്റി പോവാനൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ആദ്യം ഒന്ന് ഗ്യാസ് സ്റ്റോപ്പ് ഒക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തു എന്നിട്ട് ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ വെച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോ വിസില് ഊരിയിട്ടാണ് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ വിസില് ഊരിയിട്ട് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബീഫിലേക്ക് കുമ്പളം ഇങ്ങ ഇടുന്നുണ്ട് കുമ്പളങ്ങയൊക്കെ ഒന്ന് മുറിച്ചിട്ട് എടുക്കണം ചോറൊക്കെ വെന്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്കതൊന്ന് മുറിച്ചിട്ട് എടുക്കാം വലിയ പീസാക്കിയിട്ടാണ് മുറിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നത് അതിനിടയ്ക്ക് ഇക്ക മക്കളെയും കൊണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ അവർ വന്ന തിരക്കാണത് ഇത് നമുക്കതൊന്ന് വലിയ പീസാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് എടുക്കാം ഇതാ ഇതുപോലെ വലിയ വലിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് മുറിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നത് കാരണം ആ ബീഫിലുള്ള കുമ്പളങ്ങ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടാവും എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ബീഫും കുമ്പളങ്ങ ക കുമ്പളങ്ങയും ഇറച്ചിയും കൂടെ സോറി തേങ്ങാച്ചോറും ഇറച്ചിയും കുമ്പളങ്ങയും കൂടെ കറി വെച്ച വെച്ചതും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ബീഫൊക്കെ ഇതാ വിസിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ബീഫൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുമ്പളങ്ങ പീസ് അതിലേക്ക് ഇട്ടെടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതിൽ കറി കുറച്ച് വെള്ളം കുറവാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതെല്ലാം അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒറ്റ വിസിലടിച്ചിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഒറ്റ വിസിൽ തന്നെ നല്ല പോലെ വന്നിട്ട് കിട്ടിക്കോളും അങ്ങനെ അതും വേവിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ റൈസ് ഇവിടെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടു ഇതിലൂടെ എയർ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എയർ വരുന്ന സമയത്ത് വിസിലിട്ട് കൊടുത്ത് ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് വെക്കുക എയർ പുറത്തേക്ക് എയർ വരുന്ന സമയത്ത് വിസിലിട്ടിട്ട് ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി വെച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതാ നമ്മുടെ ഉള്ളിത്തൊലി ഉണ്ടല്ലോ ഇത്രയും നേരം തൊലിച്ച ഉള്ളിയുടെ തൊലിയൊക്കെ ഞാനൊരു വേസ്റ്റ് പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ പത്ത് മണിക്ക് അതിൻ്റെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു പത്ത് മണി ചെടി ഉണ്ടല്ലോ അതിനതിൻ്റെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നല്ലതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തത് ക്ലീനിങ് ആണ് ക്ലീനിങ് ഒക്കെ ഒന്ന് കഴിച്ചിട്ട് എടുക്കണം ഇവർ ഇത് ഇവിടെ നല്ല അടിയാണ് അവിടെ രണ്ടാളുടെയും കയ്യിൽ ഓരോ കോൽമുട്ടായി വീതമുണ്ട് അത് അങ്ങോട്ട് വാങ്ങുക ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക ഇവിടെ നല്ല അടി നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ബാക്കി ക്ലീനിങ് ഒക്കെ വേഗത്തിൽ തീർക്കുകയാണ് അകത്തൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കാനും കുട്ടീസിനെ ഒക്കെ ഒന്ന് കുളിപ്പിച്ചെടുക്കാനും എനിക്കൊന്ന് കുളിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ അതൊക്കെ ഒന്ന് വേഗത്തിൽ തീർത്തിട്ട് എടുക്കുകയാണ് അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ കുക്കർ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഇത് ഫുൾ ഫ്ലെയിം എന്താ പറയുക ഫുൾ വിസില് എയർ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിസിലടിക്കാനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഫുൾ എയർ നിറഞ്ഞ് വിസിൽ പഠിക്കും എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് എത്ര വേവുള്ള അരിയാണെങ്കിലും ഇത് ഈ കറക്റ്റ് ലെവലിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്തിട്ട് അത്രയും മതി അത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫുൾ എയർ പോയതിന് ശേഷം വേണം ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ ഇനി ഞാനിതാ അകത്തൊക്കെ നീനും അടിച്ചു വരുത്തി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി അപ്പോൾ വേഗത്തിൽ വർക്ക് ഏരിയയും കൂടെ ഒന്ന് അടിച്ച് വരിയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് വേണം അകത്തൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ ക്ലീനിങ്ങും കുട്ടീസിനെ കുളിപ്പിക്കലും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ കുളിയും എൻ നമസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാനത് വീണ്ടും കിച്ചണിലേക്ക് വന്ന് ഈ ഫുഡൊക്കെ ഒന്ന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിലുള്ള നെയ്ച്ചോറിൽക്കും ബിരിയാണിക്കും ഒക്കെ മസ്റ്റായിട്ട് വേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് 
ഉള്ളി ഉള്ളിയും വിനാഗിരിയും അതായത് നമ്മളെ സുർക്കയും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് പച്ചമുളകൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു സൈഡ് ഡിഷ് ഡിഷ് അതതിലേക്ക് നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇത് നിർബന്ധമാണ് ഇവിടെ അപ്പം അങ്ങനെ അതൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി ഒന്ന് വളവിട്ടിട്ട് എടുക്കണം ഇതുപോലെ കുമ്പളങ്ങ പീസ് ഒന്നും ഒടയാതെ വേണം കിട്ടാൻ ഒറ്റ വിസിലടിപ്പിച്ചാൽ മതി അതിലേറെ വേവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒടഞ്ഞു പോവും ഇതൊന്ന് താ താളിച്ചിട്ട് എടുക്കണം ഞാനിവിടെ കറി റെഡിയാക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഇവിടെ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ രണ്ടുപേരെയും കുളിപ്പിച്ച് ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറി വൃത്തിയായി ഒരു ഭാഗത്താക്കിയതായിരുന്നു നിച്ചുത ഡ്രസ്സൊക്കെ ഒരു തലക്ക ഊരിയിട്ട് ട്രൗസർ മാത്രമായിട്ട് നടക്കണുണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാന്ന് കണ്ടപ്പോൾ രണ്ടാളും വലിയ രക്ഷപ്പെട്ടതാണ് കേട്ടോ ഇനി നമ്മുടെ പപ്പടൊക്കെ ഒന്ന് പൊരിക്കണം പപ്പടം പൊരിച്ചതിന് ശേഷം വേണം കറിയൊക്കെ ഇട്ടു വറുട്ടിട്ട് എടുക്കാൻ പപ്പടം പൊരിയൊക്കെ സമാപിച്ചിട്ടുണ്ട് പപ്പടമൊക്കെ പൊരിച്ചു വെച്ചു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് കറി ഒന്ന് വറവിട്ടിട്ട് എടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി മൂത്ത് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് അല്പം കറിവേപ്പിലയും പിന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് മുളക് പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കറിക്ക് എണ്ണയിലൊന്നും മൂപ്പിച്ചിട്ട് എടുത്താൽ പ്രത്യേക ടേസ്റ്റുമാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു കളറും കിട്ടും കറിക്ക് അങ്ങനെ അതാണ് നമ്മുടെ ബീഫ് കറി ബീഫും കുമ്പളും കൂടെ മിക്സാക്കിയിട്ടുള്ള അടിപൊളി കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ചോറ് ഇതാ ഫുള്ള് വിസിലൊക്കെ പോയി എയറൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് പോയി ഞാൻ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അത് കണ്ടു നല്ല പോലെ വെള്ളവും ഒക്കെ പാകത്തിന് വറ്റി വന്നിട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചോറ് നല്ല പോലെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ കുക്കറിൽ തേങ്ങാച്ചോറ് വെച്ച് നോക്കാത്തവര് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അടിപൊളിയാവും ഇതാ ചോറൊക്കെ നല്ല പോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ഇനി അടുത്ത ഘട്ടം ഇതാണ് കുട്ടീസിന് ഫുഡ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അവർക്ക് രണ്ട് അവർ രണ്ടു പേരും കൂടെ ടി വി ഒക്കെ ഓണാക്കി കാർട്ടൂൺ ഇട്ടിട്ട് അവിടെ ഇരുത്തി കൊടുത്തതാണ് കാരണം കാർട്ടൂൺ കണ്ടാലേ നിച്ചു എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് കഴിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര മടിയാണ് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഇപ്പൊ കാർട്ടൂൺ ഇട്ടു അതിന്റെ മുന്നിൽ ഇരുത്തി കൊടുത്ത അപ്പൊ കുറച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിച്ചോളും കിച്ചും തന്നെ കഴിക്കില്ല അവനും വാരി വായിൽ വെച്ചെടുത്താൽ മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുള്ളൂ ഇനി അവരുടെ അവർക്ക് കൊടുത്ത കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഞങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ അവരെ ഫുഡ് കഴിപ്പ് കൊടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞങ്ങളും കൂടെ ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ചോറൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നല്ല പോലെ വെന്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും പിന്നെ റേഷൻ കടയിലെ അരി പൊതുവേ ഒരു ഹാർഡാണല്ലോ സാധാരണ ചോറ് വെച്ച് കഴിക്കാനൊക്കെ കുറച്ച് ഹാർഡായിരിക്കും പക്ഷെ കുക്കറിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ചോറായിരിക്കും കേട്ടോ അങ്ങനെ അതാ നമ്മുടെ കറിയും ഉള്ളിയും ക്യാബേജ് ഉപ്പേരിയും പപ്പടം കൂട്ടിയിട്ട് നല്ല അടിപൊളി തേങ്ങാച്ചോറും ഒക്കെ കഴിച്ചു പേപ്പർ വായിച്ചു കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ പക്ഷെ വായിക്കല്ല എന്നാ ചെയ്യുന്നത് അതെന്താന്ന് വെച്ചാല് കിച്ചുനെ കൊണ്ട് ഇടക്കിടക്ക് പേപ്പർ വായിപ്പിക്കാറില്ല അവന് മലയാളം അങ്ങനെ ഓരോന്ന് എടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്ന് ക്ലിയർ ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് അവനെ കൊണ്ട് ഇടക്കിടക്ക് പേപ്പർ വായിപ്പിക്കും അപ്പൊ അതിന് ഇതായിട്ട് നിച്ചുനെ അത് കണ്ടിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നിച്ചു അതുപോലെ വായിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അവനെ 
ഇതൊക്കെ വായന കഴിഞ്ഞ് അവന് ഉറക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇപ്പോഴാ വൈകുന്നേരത്തേക്ക് ഇക്ക കുറച്ച് സമൂസയും മുട്ട ബജിയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെ സമൂസ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അവിടെ നിന്ന് നല്ല ചൂട് സമൂസയും മുട്ട ബജിയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ കൂട്ടി നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് കട്ടനെ കുടിച്ചു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ ഫുൾ ഉള്ളുടെ എൻ്റെ ഒരു തേങ്ങാച്ചോറുടെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് വേഗത്തിൽ തന്നെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും ബായ്